Hello, everyone. Good morning. ാണ് വായ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൺ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന് ഏതോ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് അത് അല്ലെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഫുള്ള് നീ ഐഡിയ സംശയമായിരിക്കും അല്ലേ നീ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അവസ്ഥ പഹ്മീത കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ പറയുന്നത് അതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ആലോചിച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വൈ ഡു ബി അപ്ലൈ പെയിൻ ടു അയൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടുവിലേക്ക് കിടക്കാം ജോഹാൻ ജോഹാൻ എന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന എന്തിനാണ് തെറ്റില്ല ജോഹാന്റെ സൗണ്ട് തീരെ കുറവാണല്ലോ ആ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാം അതല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ നിങ്ങൾ റീസൺ ഉണ്ടോ ഭംഗി കൂട്ടാൻ അതായത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ രണ്ട് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് വീട്ടിലെ ഗേറ്റിന് പെയിന്റ് അടിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗേറ്റിന് പെയിന്റ് അടിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പലവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനും രണ്ടാമത്തെ റീസൺ അതിന്റെ ഒരു കളർഫുൾ ആക്കാനും വേറൊരു അഭിനവ് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അവന് ഞാൻ കണ്ടു വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുതിയ ആള് അമ്മി ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ അമ്മി എന്നാണ് പേര് അമ്മി എന്ന് പറ അല്ലെ ഓക്കെ എല്ലാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരും പോയി സംഭവാനെ ഇന്നലെ കണ്ടു അപ്പൊ 
പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാറ്റേൺ ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫ്രസ്റ്റ് വിത്ത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് എയർ നിറച്ച ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെയ്സ് ചീറ്റോസ് അതുപോലെയുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കവറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ പാർവതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോ സഫാൻ ഉൾപ്പെടെ അഭിനവ് ഉൾപ്പെടെ അമൻ നൈമ ഇവർക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാവില്ല തൽക്കാലം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് ഒന്നും പിടി കിട്ടൂല ചാപ്റ്റർ വൺ ഒന്ന് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചാപ്റ്റർ ടൂലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പൊ മുതൽ ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ മിക്കവാറും <laughs> 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 അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വീക്കിലായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയുടെ ബൈ വീക്കിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ആഴ്ചയായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയുടെ ബൈ വീക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ സോ ഐ എം വൈൻഡിങ് ആ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിരുന്നോ അല്ലേ <laughs> 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 എല്ലാം <laughs> ഡീകോമ്പോസിഷൻ്റെ <laughs> decomposition reaction നടക്കണെങ്കിൽ സം ഫോം ഓഫ് എനർജി മസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി കൊടുക്കണം ഹീറ്റ് ഓ ലൈറ്റ് ഓ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലാണ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടക്കുക ബാക്കി എല്ലാ റിയാക്ഷനും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക एनीथिंग എൽസ് ആർഗെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ വൺ അതിന്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ ടൂലേക്ക് കിടക്കുവാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് വണ്ണും ടു പോയിന്റ് ടു ഒന്ന് നോക്കിക്കോ പെട്ടെന്ന് മറച്ചു നോക്കിക്കോന്ന് ടു പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ അവിടെയും സഫാനും അഭിനവും ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അമനൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീക്കിൽ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇവര് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം എന്താണ് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കുക എല്ലാവരും എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓസ്ത്രേലിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മീതിയൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു 
എച്ച് സി എൽഡെയും എൻ എ ഓയിസിന്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ടുവില് വാനില എസ് എൻ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എല്ലിന്റെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയും നേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെ മറന്നുപോയല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് 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 പറഞ്ഞു ഒന്ന് മെഹാന ടു പോയിന്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും എടുത്തു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡില് ഫെനോഫ്തലൈൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്താ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റെഡ് ചേഞ്ച് ടു ബ്ലൂ എന്നെ ഓച്ചാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ചെക്ക് ചെയ്തു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് എന്തായി റെഡ് ബ്ലൂ ആയി ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആയി ബ്ലൂ ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഓബ്സർവേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ഫിനോക്സലി കളർ ചേഞ്ച് ടു പിങ്ക് കളർ ചേഞ്ച് ടു പിങ്ക് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മതി ഓറഞ്ചോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിലും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിലും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ റെഡ് റെഡ് തന്നെയായിരുന്നു ബ്ലൂ റെഡ് ആയിട്ട് മാറി എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ആയി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസില് ബ്ലൂ തന്നെയായിരുന്നു എച്ച് സി എൽ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫിനോഫ്തലിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കളർ എന്തായിരുന്നു ആമിന ഇനീഷ്യൽ കളർ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു കളർ ആ കളർലെസ് ആയിരുന്നു കളർ ഇല്ലായിരുന്നു കളർ ഇല്ലായിരുന്നു എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നോ കളർ കളർ ഇല്ല നോ ചേഞ്ച് ഓറഞ്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് 
ആക്ച്വൽ കളർ എന്തായാലും ആ ഹന ഹന എന്തായിരുന്നു കളർ മീതിയൽ ഓറഞ്ചിന്റെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പേര് തന്നെയുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരുന്നു അത് എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ റെഡ് കളർ ആയി ദെൻ എൻ എ ഫിനോഫിലിന്റെ കളർ കളർലെസ് ആയിരുന്നു എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ പിങ്ക് കളർ ആയി ഇത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ യെല്ലോ കളർ ആയിട്ട് കാണും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചേഞ്ചസ് ഈ ചേഞ്ചസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ടുലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതാണ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിൽ കണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പോയിന്റ് ടുലേക്ക് പോകുമ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ടു ഒബ്സർവേഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ കേസിലും എൻ എ ഓസിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തു വാനില എസൻസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു വാനില എസൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും വാനില ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാനില ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് അത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നവർക്ക് അറിയാം നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സ്മെല്ലാണ് നല്ല ഐസ്ക്രീം കടയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും മിൽമ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കടയിൽ അമുളിന്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മണാണ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ അതേ മണം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് റൂം ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ മണായിരുന്നു കുറെ പേർക്ക് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയില്ല ഈ മണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം എച്ച് സി എല്ലേക്ക് വാനിലേഷൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് ചേഞ്ച് ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗീത ഫാത്തിമ ഇതൊന്നുകൂടി പറയാമോ എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ വാനില അസൻസിന് വാനിലയുടെ ഒരു സ്മെല് ഉണ്ടായിരുന്നു വാനില ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് അത് എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ആ സ്മെല്ലിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു ഇല്ല നോ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു സ്മെല്ലിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്മെല്ല് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഷി വാനില അസൻസ് എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്മെല്ല് കുറഞ്ഞു സ്മെൽ കുറഞ്ഞു സ്മെൽ മാറി സ്മെല്ല് പോയതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാവശ്യത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ലെസൻസ് ഇതിലേക്ക് എന്നാവശ്യത്തിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നോ ഫീൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം സ്മെല്ല് പോയതായിട്ട് ഫുള്ള് പോയതായിട്ട് ബിലാലിന് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു വേറെ ആർക്കും അത് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആണോ അദ്ദേഹം എന്താ വേറെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തോ സ്മെല്ല് പോയതായിട്ട് ഫുള്ള് സ്മെല്ല് പോയി കുഴപ്പമില്ല സ്മെല്ല് പോയി നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് സ്മെൽ ചേഞ്ച്ഡ് കുറെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർ ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സ്മെല്ല് ഇല്ലായിരുന്നു നോ സ്മെൽ ഇപ്പൊ വാനിലസൻസിന്റെ സ്മെല്ല് ഫുള്ള് പോയി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്നാവശ്യത്തിലേക്ക് വാനിലസൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും ബുക്കിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പുതിയ ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് സഫ്വാൻ ദെൻ പുതിയ ആളുകൾ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല നൈമ അവരില്ല പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളുകളെല്ലാം 
ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ട് യൂസ് ഇത് ആക്ച്വലി ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് എച്ച് സി എൽ റെഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ റെഡ് തന്നെയായിരുന്നു ബ്ലൂ റെഡ് ആയിട്ട് മാറി ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടോ ബാക്കി വീട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ കഴിയും എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ബുക്കിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തംസപ്പ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫുള്ള് ഇല്ലേ 
ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെയ്മ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മുഹമ്മദ് സഫാൻ അഭിനവുദ്ദൻ മുഹമ്മദ് അമൻ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കും ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കൈ നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തംസ് അപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തംസ് ഡൗൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തലയാട്ടാറുണ്ട് അത് സ്റ്റാച്ച് ഔട്ട് ഇരിക്കാറില്ല എസ് ആണെങ്കിലും തലയാട്ടും ചിരി വരുവാണെങ്കിൽ ചിരിക്കും ചിരിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല കരച്ചിൽ വരുവാണെങ്കിൽ കറിയാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കരയാതെ ഇരിക്കില്ല ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂം തന്നെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇനി നേരെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലിറ്റ്മസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിറ്റ്മസ് ഉണ്ട് അല്ലെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതില് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് റെഡ് കളറുള്ള ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് റെഡ് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും രണ്ട് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോമൺ ആണ് ആസിഡ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബേസിക് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ വിനാഗർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള വിനേഗർ ആ വിനേഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് നേച്ചർ എന്താ ദീപ്തിയ വിനേഗർ എന്താ ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് ഈ വിനേഗർ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കുക ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോ സാലഡിന്റെ കൂടെയൊക്കെ വിനേഗർ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അധികം വിനേഗർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് വയറിൽ അരിച്ചിൽ വരും അല്ലേ പിന്നീട് ഉണ്ടോ അരി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ കച്ചമ്പർ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കച്ചമ്പർ എന്നാണ് പറയുക ഈ കച്ചമ്പർ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിനേഗർ ബാക്കി വരും അപ്പൊ അതിലെ കുടിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ തന്നെ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എരിയും തൊണ്ടയുടെ അവിടെ എരിയും വയറിന്റെ അവിടെ എരിയും ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിമിലർലി ബേക്കിംഗ് സോഡ സഫ്ന പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്പത്തിന് തലേ ദിവസം അപ്പം പുളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പോലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ മെയിൻലി കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേക്കിന്റെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് ആണ് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ആളുടെ എങ്കിലും കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇത് കുത്തിയപ്പോ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും തേനീച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നലോ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കയ്യില് എനി വൺ എനി വൺ ആരെങ്കിലും കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഋഷി അപ്പൊ എന്ത് റെമഡി ചെയ്യുന്നത് കുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ അതൊക്കെ പറയാട്ടോ അത് ക്രിസ്റ്റാസിന് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്താ ചെയ്തേന്നാണോ തേനീച്ച കുത്തി കഴിഞ്ഞത് ആ തേനീച്ച കുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ
ഇന്ന് ഹാൻഡ് റിച്ച് കാർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഇസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ വെള്ളം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് കിണറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുഴൽ കിണറായിരിക്കും ഇപ്പൊ സാധാ ബോർവെല് അല്ലെങ്കിൽ ബോർവെല് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പി എച്ച് മാറും ചിലപ്പോ കുറച്ച് ആശ്ചര്യ ക്ലീച്ചർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസ് ക്ലീച്ചർ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നേച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ടു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നേച്ചർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള ആളുണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള ആളുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെഡിങ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഐ ടിക്ക് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ടോപ്പിക് മനസ്സിലായാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതാനാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ആസിഡ് ന്യൂട്രൽ ബേസിഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്നാ പറയേണ്ടത് തൽക്കാലം വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിക്കും ബേസിക് നേച്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് എഴുതാം ബേക്കിംഗ് സോഡ അവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ് ഉള്ളത് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ താഴെ എഴുതി തരാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതിക്കും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ന് റെഡ് കളർ ഉണ്ട് ഇന്ന് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് ഇനി റെഡ് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസ് ആണ് രണ്ട് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അത് ബേസ് ആണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് ബേസ് എന്നോ ബേസിക് നേച്ചർ എന്നോ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ എഴുതാട്ടോ ബേസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ബ്ലൂ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ മാറി റെഡ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈഡൻ ആസിഡിക് നീസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആസിഡിക് നീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് ദേവനം എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പേര് വേറെല്ലാം കേട്ടുണ്ടോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
വരുവാണെങ്കിൽ നേരെ വന്നു കഴിയുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് വളയും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് റൈറ്റ് ലേക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും ആ ഇയാള് ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് വളയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ലേക്ക് ചേർന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബാക്കിൽ പോയി ഇടിക്കും അയാള് സ്ലോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ പല ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റോഡിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ സ്ലോ ആക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഹമ്പണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്പീഡുകൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് റെഡ് മീൻസ് അവിടെ നിൽക്കണം ഗ്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഓറഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് സിമിലർലി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് സബ്സിഡൻസിനാണ് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ റെഡ് കളറുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡൻസിനെ ലിറ്റർ ബേസിക് ആണ് ഇനി ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത സബ്സിഡൻസ് ആസിഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പ്രത്യേകത ഇത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എഴുതി എഴുതി പോണട്ടോ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് പറഞ്ഞ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഭൂമി കുടിച്ചു പേപ്പർ കിട്ടിയ താഴെ കിടന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പറും എല്ല ലിറ്റ്മസ് ലിറ്റ്മസ് പറയുന്നത് ലൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ലിറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കൺ അത് പല ടൈപ്പ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൽ ഐ സി എച്ച് ഇ എൻ ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാട്ടി പറയുന്നതൊന്നും ലൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെഡ് കളറും ബ്ലൂ കളറും ഉള്ള ലിറ്റ്മസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള ഐഡിയ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് പഠിക്കണ്ട ലൈക്കൺ എന്നുള്ള ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ കുറെ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഡ്രസ്സിൽ വെള്ള ഡ്രസ്സിൽ എന്താണ് മഞ്ഞൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇറച്ചിക്കറി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരുടെ ഡ്രസ്സിലെ മഞ്ഞളാവും സുഷി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളാവും ഇത് നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞളുടെ കളർ മാറും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലൊക്കെ അലക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം ഡ്രസ്സ് അലക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രസ്സിൽ മഞ്ഞളായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ഇത് സോപ്പ് വാട്ടറിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് വരും അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് അധികം അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരിട്ട് കണ്ടവർ കണ്ട കണ്ടവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ അതും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിനോഫ് തലി ഫിനോഫ് തലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഫിനോഫ് തലി ആൻഡ് മീതേൽ ഓറഞ്ച് ഫിനോഫ് തലിന് മീതേൽ ഓറഞ്ചും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവര് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവര് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അ
ഇത് നമ്മള് ആസിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും നോക്കാം ആസിഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ട ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഐഡിയ ഇട്ട് കിട്ടാം പിന്നെ ഓഫ് തീം നമ്മൾ ആസിഡിലേക്ക് കൊണ്ടു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോ ചേഞ്ച് ആണ് കളർ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും ഇനി മീതയൽ ഓറഞ്ച് മീതയൽ ഓറഞ്ചിന്റെ ആക്ച്വൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇത് ആസിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡും ബേസും ആസിഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്താകും മറുപ പറയാൻ പറ്റുമോ കേട്ടില്ല പറയുവാണോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് കളറാകും സംശയാണല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് നൗറിൻ നൗറിന് പറയാൻ പറ്റോ റെഡ് കളർ റെഡ് കളറാ ആസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ റെഡ് കളറാ ബേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്താകും ഫുവാതെ യെല്ലോ കളർ ഇത്രയും പെയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്യൂപ്പിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്യൂപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ റെഡും ബ്ലൂ ഉണ്ട് റെഡ് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബേസിക് ആണെന്നാണ് ബ്ലൂ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആസിഡിക് ആണെന്നാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോഫിലിൻ മീതിയൽ ഓറഞ്ച് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫിനോഫിലിന്റെ ആക്ച്വൽ കളർ കളർലെസ് ആണ് കളർ ഇല്ല ആസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് ബേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളർ മീതിയൽ ഓറഞ്ചിന്റെ കളർ ആക്ച്വലി ഓറഞ്ച് ആണ് അത് ആസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് കളർ ആകും ബേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ആകും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ട വാനില എസെൻസും വാനില എസെൻസും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിലോ കുക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് ഇത് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആസിഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വാനില ആസിഡിന്റെ സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനിലയുടെ സ്മെൽ ആണ് ആസിഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മെല്ലിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കളർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇനി വാനില ആസിഡ്സ് നമ്മൾ ബേസിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മെല്ല് പോകും സ്മെൽ ചേഞ്ചസ് സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്മെല്ല് മാറും വാനില ആസിഡ്സിന്റെ സ്മെൽ മാറി സ്മെല് ഇല്ലാതെ ആകും ഇതാണ് വാനില ആസിഡ്സിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വാനില ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ പേര് ഇതും നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ണും കൊണ്ടാണോ കാണുന്നത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണ്ണും കൊണ്ടാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്മെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ സ്മെല്ല് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാണ് പേര് നോട്ട് ചെയ്യണോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒ എൽ ഫാക്ടറി ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ 
स्मेली हो सी जिंदगी
ओके स्विच कर लेने निचारोस्ट आलोड़ या कुछ क्यों पर टॉपिक पढ़िपी रीति आक्टिविटी अब्सर्वेशन कू इन मुदल क्लास ऑब्सर्वेशन का शिक्षा आक्चली रेकोर्ड क्लास इन रहा वरू इन वैक ऑन सब आक्टिविटी अब कई कुरे ऑब्सर्वेशन मनसू इत नोटे नोट या ऑब्सर्वेशन बेस टॉपिक कणक्ट इन कणक्ट चुरे क्यों पढ़ा कुछ क्वस्न ओर टॉपिकल क्वस्न अब क्वस्न आंसर वेटिपी आक्पिंगा पेपर बेसिलेन पेटिया पेटो मूक्सी मनसूक <laughs> मार्क्सोटी टू मिनट 
അതുകൊണ്ട്ഷഹാന ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൈ പൊക്കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഹാൻഡ് റൈസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സമയം തീരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ആവുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നാഫിയ പാർവതി ഇസ ഇവരാണ് ഫസ്റ്റ് ടൗട്ട് ത്രീയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ സഫ്വാൻ മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ അവിടെ വരെ എത്തി മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം പാർവതി നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എച്ച് സി എല്ലെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഇസ എച്ച് സി എല്ലെ നേച്ചർ എന്താണ് നേച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കണ്ടാൽ റെഡ് ആയി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ആൻസർ ആണ് ബ്ലൂ ആയി ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് 
ഇതാണ് നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്മസില് റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസിക് ആണ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോ ഇത് ഇടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഫിനോഫ്തലിൽ കളർലെസ് ആയി ആസിഡ് ആണെങ്കിലാണ് കളർലെസ് ആകുള്ളൂ നോ ചേഞ്ച് ഫിനോഫ്തലിൽ ഇടം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ വെച്ചാണെങ്കിലോ പിങ്ക് കളർ പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറാം എന്നെ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിൽ പിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബേസിക് ആണ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ഡിപ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് എ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ഡ്രോപ്സ് എ ഡ്രോപ് ഡ്രോപ്സ് സം ഫിൻ ഓഫ് ദിൻ ടു സബ്സ്റ്റൻസ് എ ഇ നോട്ട് നോട്ട് സം ചേഞ്ചസ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചേഞ്ചസ് അവിടെ കണ്ടു ചിലപ്പോൾ കളർലെസ് ആയിരുന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് പിങ്ക് ആയിരുന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ മെയിൻ നമ്മൾ വരാറുള്ളത് ഇനി ചോദിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ല എച്ച് എസ് സിയിൽ ഫിനോസിലിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിനോസിലിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കളർലെസ് ആയി അപ്പൊ ഏതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിനോസിലിൽ ആഡ് ചെയ്ത പിങ്ക് ആയി അപ്പൊ ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിട്ട് പിടി കിട്ടിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഓഫ് what is the change in color of an acid solution what is the change in color of an acid solution an acid solution in presence of in presence of in the very pollen it third number 1 in pres- presence of thing in the presence of but sentence reading in the take one number one fin of the leaf fin of the leaf change in the leaf equals and methyl orange and then no leaf വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ 
Ivan. Rosa. Con de Finopoli. Uh, uh, what the cost in Lora, acidic in there, even now and then, no color and then, so it's a acidic solution. Lola, see. Finopoline, colorless and a colorless. Colorless. Middle orange. Middle orange, red out. Color. Yes, sir. Simon, you are not a dealer. I'm being a number three. number three. Textbook is a Textbook page number eighteen. page number eighteen Page number eighteen, the top pillar question. A question and answer. At the answer, you put the axe on and keep the red and textbook delay. Sir, page number page number eighteen, but then it's a page number eighteen. Textbook is not the hand receiving. Sir, and did a text in the ship and a gallina. We can stand on the name of the Lerno. Moments of fun, no textbook illa to the surprise out of the bacala text in the designs in the Hitila stock in Latin. Every la Hilan. Ah, be a textbook in the Rubanda on a textbook in the Gilani textbook in the Lacosin CM. Indian capital of the textbook is not there. But in English, A and the E or R is a chemistry and R. E or R is a chemistry C and the textbook in a print at least printing. Look at the Kailurta. Chapter two on an angle handy building up. Chapter two will have a first page eleven, page number eighteen, let the twenty full of chapter two full of printed photocopy. I
ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഈ മൂന്ന് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സാറ് ആൻസിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അമൻ You have been provided with three tests. One of them contains chilled water and the other two contain, contain an acidic solution and a basic solution. Respectively, if you are given only a red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? What is the meaning of this? What is the meaning of this? പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഒരു ടെസ്റ്റ്യൂബിൽ മുക്കി നോക്കുമ്പോ അത് ബ്ലൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്നിൽ മുക്കി നോക്കുമ്പോ അത് റെഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ ഏകദേശം ശരിയാണ് ഇപ്പോ സപ്പോസ് എയില് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വേറൊരാളുടെ കൂടെ ആൻസർ കൂടെ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഹന പാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ആ കളർ തന്നെയായിരിക്കും ഉറക്ക് പറയാമോ കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു പിടിക്കാമോ മൈക്ക് ഇല്ല അല്ലേ അന്ന് മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കുക ഫോണിന് ഡിപ്പോ <laughs> 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 അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ടിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്ലൂ കളർ ആയില്ലേ ആയോ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേറെ 
സീല് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ബ്ലൂ കളറായി ഇനി ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് എവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റില് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റില് വാട്ടറിൽ ബ്ലൂ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും തലേന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്റ്റില് വാട്ടറിൽ ബ്ലൂ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ആ ലിക്മസ് തന്നെ ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്താലോ ബ്ലൂ ലിക്മസ് ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്താലോ ആസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ത് കളർ ആവും ബ്ലൂ ചേഞ്ചസ് ടു റെഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്നിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ബേസിക് ആണെന്ന് കിട്ടി സി ബേസിക് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയി നമ്മൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഏല് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏല് ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി അത് ഡിസ്റ്റില് വാട്ടർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ സംഭവിക്കും ബ്ലൂ മാറി റെഡ് ആവും അപ്പൊ അത് ആസിഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി കണ്ടോ വെരി സിമ്പിൾ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഡിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ബാക്കി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും ഈ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം and find the distilled water when the color of the litmus changes to red that solution is acidic ഞാൻ നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് ഇൽ എഴുതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് ഇൽ എഴുതുക ഐഡി ബഡി ഇൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഐഡി ആണ് എല്ലാത്തിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കു ഫോർമുലയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ബേസിക് ആകും ബ്ലൂ കളർ ആകും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഡിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ കിട്ടും ആസിഡ് കിട്ടും ഇതാണ് പ്രോസസ് അടുത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ചേഞ്ച് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ അധികം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വാനിലേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ക്ലബ് സി എൽ ഒ വി ഇ ഇത് കൂടാതെ ഒനിയൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നോ വാനിലേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലബ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒനിയൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പ്രത്യേകത ആസിഡില് എല്ലാം അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ വാനിലേഷൻസിന്റെ കേസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാനിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആസിഡില് നോ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ബേസില് സ്മെൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പല ടൈപ്പ് വാനില ഇതുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത് ആസിഡിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് കാണിക്കും ചിലപ്പോ ബേസിൽ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് കാണിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഇത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല് യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വാനിലേഷൻസ് ക്ലബ് ഓണിയൻ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് എടുത്തു നോക്കി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോക്കിക്കപ്പെട്ട നിന്ന് നൈമ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കാണണോ കേട്ടോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സെഷൻ കണ്ടാലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതലുള്ള ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ
ഫ്ലെയിമെന്തെ ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു ഋഷി വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ ഫാത്തിമ സൂറ കേട്ടു അത് പൊട്ടി ഗ്യാസ് പൊട്ടി അവിടുന്ന് ബബിള് പൊട്ടി ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാകും ബബിൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു ബസ്റ്റുമ്പോ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല ബബിള് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു സൊല്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുഹമ്മദ് സഫ്വാന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇരുന്നപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇനി ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഋഷി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ ഒന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ അതിന്റെ ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഇങ്ങനെ കോർക്ക് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് കാണിച്ചു ബീക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത ബീക്കറിലെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്തത് ആദ്യം എച്ച് സി എൽ എടുത്തു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു പ്ലസ് അവിടെ നമ്മൾ സിങ്ക് എടുത്തു സിങ്ക് ആനിമൽസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇവര് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തു ആ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഇത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷന്റെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ബബിൾസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലെയിം കാണിച്ചപ്പോ ബബിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻഡില് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കാണിച്ചു ഫ്ലെയിം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ബബിൾ പൊട്ടി ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടു ബബിൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്ത പോപ്പ് സൗണ്ടും കേട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് അത് ഈ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടോട്ടോ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കാണിച്ച് ആ ഗ്യാസ് പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ബബിൾ പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ബബിൾ പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ല പോപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഷഹാന ഏതാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇത് മാത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്
അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എച്ച് ടു ഇനി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ റൈറ്റ് ദി ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരാന്ന് അറിയാം ഇത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആരാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് ട്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ടോപ്പിക്ക് ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് ബാലൻസിംഗ് അറിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ ആൻസറിലേക്ക് വരാത്തത് റോഹൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് <laughs> ആമിന എഴുതിയതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ വരെ എഴുതി നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇസഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലല്ലേ ഇസഡൻ ടു ഇല്ല ഡയറ്റമിക് അല്ല മോണോറ്റമിക് ആണ് ഒരാളുടെ എഴുതാനുണ്ട്
നിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് വീക്കില് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ലീവ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ലീവ് ചെയ്യരുത് ലീവ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോഹൻ റോഹൻ എവിടെ വരെ എത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയ സാറെ 2hcl zn h2 h2 ഇത്ര ഏരിയ ഉള്ള ആ ഫാത്തിമ സൂറ എവിടെ വരെ എഴുതി സാർ ഞാനും h2 വരെ എഴുതിയുള്ളു മുഹമ്മദ് അമൻ എവിടെ വരെ എഴുതി h2 വരെ തന്നെ സാർ എഴുതി ഇസ എവിടെ വരെ എഴുതി എവിടെ വരെ മുഹമ്മദ് സഫാൻ മുഹമ്മദ് സഫാൻ സാർ എച്ച് ടു വരെ ശരിയായ പാർവതി അവിടെയും ടു വേണ്ട ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കുറെ പേർക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ചാപ്റ്റർ വണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് സിമ്പിളാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എച്ച് സി എൽ എടുത്തു എച്ച് സി എല്ലിലേക്ക് ഇസരൻ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് റിയാക്ടൻസ് ഒരു റിയാക്ട് ചെയ്തു ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഹൈഡ്രജൻ പോയി ബാക്കി ആരോ ഉള്ളത് ഇസ്രേലും ഉണ്ട് സീലും ഉണ്ട് ഇസ്രേലും സീലും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ എഴുതി ആ ഇസ്രേൽ സീലിൽ നിന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് പോകും ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ വാലൻസ് പഠിച്ചതാണ് ക്ലോറിന്റെ വാലൻസ് മൈനസ് ആണ് ഇസ്രേലിന്റെ ടു പ്ലസ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഫോം എഴുതുമ്പോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇസ്രൻ സി എൽ ടു അങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമില് കിട്ടുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ പഠിച്ചാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് ഇസഡൻ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇസഡൻ സി എൽ ടു കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസിങ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാലൻസിങ് ഇനി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകെ പോകും ബാലൻസിങ് ഇപ്പോഴും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുക അത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സംശയം ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് പോകും ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരിക ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക ബാലൻസിങ് നോക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും വരും കേട്ടോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലീവ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് 
അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബേസിക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആസിഡിക് ആയിരിക്കാം ഡിപ്പെൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല ഒരു ഗ്യാസ് ആണല്ലോ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ ബബിള് ഫോം ചെയ്തത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല 